ஹாய் திஸ் இஸ் ரியாஸ் இது பேராமெடிக்கோ ஜெனசஸ் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கேப்னோகிராஃபி தான் ஸோ தொடர்ச்சியாக நம்ம வந்து கேப்னோகிராஃபி பற்றி வீடியோஸ் பார்த்துக்கிட்டே வரும் ஸோ அதோட தொடர்ச்சியாக தான் இந்த வீடியோ அமையும் ஸோ இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கேப்னோகிராஃபி வந்து நம்ம உடம்பில் அந்த கேப்னோகிராஃபி மூலமாக நம்ம உடம்புக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய எந்த விஷயத்தை மானிட்டர் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பற்றியும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் சில வேவ் ஃபார்ம்ஸ் என்னென்ன வேவ் ஃபார்ம் வந்து எந்தெந்த கண்டிஷனில் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றியும் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸோ வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி வழக்கம் போல் லேட்ஸ் இன் ட்ரோ முதல்ல நம்ம கேப்னோகிராஃபியை பற்றி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பாடியில் நடக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடோட பேத்துவையை பற்றி பார்க்கணும் ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடு எங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுடைய டிஷ்யூவில் ஆக்சிஜனை எடுத்துக்கிட்டு மெட்டபாலிசம் மூலமாக பை ப்ராடக்டாக நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பொருள் தான் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஸோ மெட்டபாலிசம் மூலமாக உருவாகக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடு அடுத்து சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டத்துக்குள்ளே போகுது ஸோ பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டத்துக்கு போய் சர்க்குலேஷன் மூலமாக நம்மளுடைய லங்ஸுக்கு போகுது லங்ஸில் உள்ள ஆள்வியலில் நம்ம கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்குது ஸோ அதன் பிறகு வந்து அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து நம்மளுக்கு வெண்டிலேட் ஆகி வெளியில் போகுது ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடு பார்த்து வந்து எங்கள் மூணு ப்ராசஸில் ஸ்டார்ட் ஆகுது மொதல் ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னா ஸோ மெட்டபாலிசம் டிஷ்யூவில் இருக்கக்கூடிய மெட்டபாலிசத்தோட பை ப்ராடக்டாக கிடைக்கக்கூடியது கார்பன் டை ஆக்சைடு மெட்டபாலிசத்திலேருந்து ரெண்டாவது தான் கிடைக்கும் ரெண்டாவது தான் சர்க்குலேஷனுக்கு உள்ளே வருது ஸோ பிளட் சர்க்குலேஷனில் உள்ளே வந்து லங்ஸுக்கு போய் ஆல்வியோவில் இருக்கக்கூடிய கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் மூலமாக வெண்டிலேஷனுங்கிற ப்ராசஸ் மூலமாக வந்து வெளியில் போயிடுது ஸோ இந்த மூணு விஷயத்திலையும் பங்கு வைக்கக்கூடிய ஒரு பொருளாக இருக்கக்கூடியது தான் நம்மளுடைய கார்பன் டை ஆக்சைடு ஸோ அப்போ வந்து இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடுடைய நம்மளுடைய மெஷர்மெண்ட்டை வச்சு இந்த மூணில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல நம்மளுக்கு பிரச்சனை இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம ஈஸியாக வந்து டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் மெட்டபாலிசம் ஸோ ஹைப்பர் மெட்டபாலிக் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஹைப்பர் தைராய்டிசம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா ஹைப்பர் தைராய்டிசத்தில் மெட்டபாலிக் ரேட் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஹைப்பர் தைராய்டிசம் ஹைப்பர் தைராய்டிசம் கண்டிஷனில் வந்து இடிசி ஓட்டோட வேலையை வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஹைப்போ தைராய்டிசத்தில் வந்து இடிசி ஓட்டோ வேலை கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா இங்கே மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டி கம்மியாக இருக்கும் ஸோ சர்க்குலேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஷாக்கு ஷாக்கில் வந்து சர்க்குலேட்ரி வந்து காம்ப்ரமைஸ்டாக இருக்கும் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி காம்ப்ரமைஸ்டு சர்க்குலேட்ரி ஸ்டேட்டில் வந்து இடிசி ஓட்டோ வேலையோ ஆஸ் யூஸ்வலாக கம்மியாக இருக்கும் ஸோ வெண்டிலேஷனில் பார்த்தோம் சொன்னால் ஹைப்பர் வெண்டிலேட் பண்ணுறப்ப வந்து பேஷண்ட்டோடைய சிஓ டூ வந்து நிறையா வாஷ் அவுட் ஆகி போயிடும் ஸோ ரெஸ்பிரேட் அதிகமாக இருக்கிறனால வெண்டிலேட் அதிகமாகிறதுனால கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமாக போயிடும் ஸோ அப்போ இடிசி ஓ டூ வேல்யூ வந்து கம்மியாக இருக்கும் இதே ஹைப்போ வெண்டிலேஷன் சுச்சுவேஷனில் வந்து இடிசி ஓ டூ வேல்யூ அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து ஹை வெண்டிலேஷன் கம்மியாக இருக்கிறனால கார்பன் டை ஆக்சைடோடைய வேல்யூ வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இடிசி ஓ டூ வேல்யூவும் நம்மளுக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த இடிசி ஓ டூ வேல்யூ வச்சு இந்த மூணில் எந்த இடத்துல நம்ம பிரச்சனை இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கேப்னோகிராஃபியில் இருக்கக்கூடிய வேரியஸ் கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷனை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் எந்தெந்த கண்டிஷனில் எந்தெந்த மாதிரியான கிராஃப் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிராஃபை நம்ம பார்த்தோம் சொன்னால் இந்த கிராஃபை நம்ம வந்து அனாலிசிஸ் பண்ணுறப்ப ரெண்டு விஷயத்தை நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நியூமரிக்கல் வேல்யூ ரெண்டாவது வந்து ஷேப் ஆஃப் தி வே ஃபார்ம் ஸோ நியூமரிக்கல் வேல்யூ நார்மல் நியூமரிக்கல் வேல்யூ இட்டி சோட்டோட நார்மல் வேல்யூ கேப்னோ மீட்டர் அப்படிங்கிறோம் கேப்னோ மீட்டர் எவ்வளோ அப்படின்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மில்லிமீட்டர்ஸ் ஆஃப் மெர்க்குரி அடுத்து சேஃப் சேஃப் எது இருக்கும் பாவை தலைகீழ போட்ட மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டுமே கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வேவ் ஃபார்ம் நம்ம பார்க்குறப்ப வந்து சேஃப் வந்து நார்மலாக தான் இருக்குது இதோடய இட்டி சோட்டு வேல்யூ பார்த்தோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மில்லிமீட்டர்ஸ் ஆஃப் மெர்க்குரி நார்மல் எவ்வளோ சொன்னேன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மில்லிமீட்டர்ஸ் ஆஃப் மெர்க்குரி சொன்னேன்னா ஸோ இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆகிருக்கு ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது இடிசி ஓட்டு வேல்யூ வந்து கம்மியாக இருக்கு ஸோ எந்த சுச்சுவேஷனில் இடிசி ஓட்டு வேல்யூ கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஸோ அப்போ வந்து நம்மளுக்கு அந்த மூணு விஷயம் ஏன் வரணும் ஸோ மெட்டபாலிசம் சர்க்குலேஷன் அண்ட் வெண்டிலேஷன் ஸோ மெட்டபாலிசம் கம்மியாக இருந்தால
ஸோ இதெல்லாம் வந்து இடி சூடு வழி கம்மியாக இருக்கிறது இது வந்து வென்டிலேஷனை பொறுத்தவரை மெட்டபாலி அடுத்து சர்க்குலேஷனை பொறுத்தவரை ஷாக் ஷாக்கில் வந்து சர்க்குலேஷ்டரி சிஸ்டம் வந்து கம்ப்ரமைஸ்டாக இருக்கும் ஸோ இடி சூடு வேலையும் கம்மியாக இருக்கும் அடுத்து வந்து மெட்டபாலிசத்தை பொறுத்தவரை ஹைப்போ தைராய்டிசம் ஸோ தைராய்டு ஆக்டிவிட்டியை தான் வந்து மெட்டபாலிக் ரேட்டை வந்து நம்மளுக்கு டிட்டர்மைன் பண்ணுது ஸோ ஹைப்போ தைராய்டிசத்தில் வந்து அந்த தைராய்டு வேல்யூ ஹார்மோன்ஸ் கம்மியாக இருக்கிறதுனால மெட்டபாலிக் ரேட்டும் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி இடிசி ஓட்டோட வேல்யூவும் கம்மியாக இருக்கும் அப்புறம் ஹைப்போ தோமியா ஸோ டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருக்கிற சுச்சுவேஷன் நம்ம பாடி டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருக்கிற சுச்சுவேஷன்லையும் இடிசி ஓட்டு வேல்யூ வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இடிசி ஓட்டு வேல்யூ கம்மியாக இருக்கிற சுச்சுவேஷன் ஸோ இது தான் ஸோ இந்த கிராஃப் கொடுத்து நம்ம எந்த கண்டிஷன் அப்படிங்கிறது எந்தெந்த கிளினிக்கல் சினரியோவில் நம்ம இதை வச்சு நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் மூணு விஷயத்தில் தான் பாதிப்பு இருக்கும் ஒன்று மெட்டபாலிசம் இன்னொன்று சர்க்குலேஷன் இன்னொன்று வெண்டிலேஷன் ஸோ அடுத்த கிராஃபுக்கு நம்ம வருவோம் ஸோ இதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் என்ன சரி இதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னு சொன்னால் உதாரணத்துக்கு ஹைப்பர் வெண்டிலேஷன் இருக்குது ஸோ ஹைப்பர் வெண்டிலேஷனால் இடி சோட்டு கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப வந்து ரெஸ்பரி ரேட் வந்து அதிகமாக இருக்குமா ஹைப்பர் வெண்டிலேஷனை ஸோ ரெஸ்பரி ரேட்டை வந்து கம்மி பண்ணணும் டைடர் வலிமையும் கம்மி பண்ணணும் ரெண்டுத்தையும் நம்ம கம்மி பண்ணோம் அப்படின்னா இதோடைய ட்ரீட்மெண்ட் நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் ஸோ அடுத்த கிராஃபை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ கிராஃபில் ரெண்டு விஷயத்தை பார்க்கணும் ஒன்று நியூ மெர்க்கல் வேல்யூ இன்னொன்று சேஃப் ஸோ இதோட நியூ மெர்க்கல் வேல்யூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மில்லிமீட்டர்ஸ் ஆஃப் மெர்க்கரி நார்மலாக இல்லை கூட இருக்குது சேஃப் கரெக்டாக இருக்குது ஸோ இடி சோட்டு வேல்யூ இதில் என்னவாக இருக்குது அதிகமாக இருக்குது ஸோ எந்தெந்த சுச்சுவேஷனில் இடி சோட்டு வேல்யூ அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் பாஸ் பண்ணிக்க இப்போ எந்தெந்த கண்டிஷனில் இடிசி ஓட்டு வேல்யூ வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஸோ மூணு சொன்னேன் வெண்டிலேஷன் சர்க்குலேஷன் அண்ட் மெட்டபாலிசம் வெண்டிலேஷனில் எம்னாவாக இருந்தால் இடிசி ஓட்டு வேல்யூ அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஹைப்போ வெண்டிலேஷனில் தான் இடிசி ஓட்டு வேல்யூ அதிகமாக இருக்கும் ஸோ வெண்டிலேஷன் கம்மியாக இருக்கிறதுனால சி ஓட்டு வேல்யூ அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இடிசி ஓட்டு வேல்யூ ஆஸ் யூஸ்வல் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஹைப்போ வெண்டிலேஷனில் இருக்கும் ரெண்டாவது சர்க்குலேஷனில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் செப்சிஸ் செப்சிஸ்ங்கிற சுச்சுவேஷனில் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கும் அப்போ வந்து நம்மளுடைய சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகும் ஸோ அப்போதைக்கு வந்து செப்சிஸில் வந்து இடிசி ஓட்டோட வேல்யூ வந்து அதிகமாக இருக்கும் அடுத்து மூணாவதாக வந்து மெட்டபாலிசம் மெட்டபாலிசத்தில் பார்த்தோம் சொன்னால் ஆஸ் யூஸ்வல் ஹைப்பர் தைராய்டிசம் ஏன்னா தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் டிட்டர்மைன்ஸ் பாடி பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட் ஸோ ஹைப்பர் தைராய்டிசம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஹைப்போ தேர்மியாக சொன்னோம் ஸோ அதனால் ஹைப்பர் தேர்மியா டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் இந்த ஹைப்பர் திறமையான மெலிக்னன் ஹைப்பர் திறமையான ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது அந்த மெலிக்னன் ஹைப்பர் திறமையால் டூ டு த்ரீ டைம்ஸ் இடிசி ஓட்டு வேல்யூ வந்து சடனாக எரைஸ் ஆகும் ஸோ அதை பற்றி நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் அது மட்டும் இல்லாமல் பெயின் அண்ட் ஆன்சைட்டி ஸோ வலி இருக்குது ஆன்சைட்டி ஆன்சியஸாக இருக்காங்க பேஷண்ட் பதட்டமான சுச்சுவேஷனில் இருக்காங்க அப்படின்னாலும் இடி சோட்டு வேல்யூ அதிகமாக இருக்கும் அப்புறம் வந்து லேப்ராஸ்கோபி சர்ஜரி ஸோ லேப்ராஸ்கோபி சர்ஜரிலையும் இடி சிஓட்டு வேல்யூ வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஏன் இருக்குது அப்படின்னா நீமோ பிரிட்டோனியம் நம்ம வந்து சிஓட்டு வந்து இன்ஃப்ளேட் பண்ணுவோம் லேப்ராஸ்கோபி சர்ஜரியில் இன்ஃப்ளேட் பண்ணுறதுனால ஒரு நீமோ பிரிட்டோனியம் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதனால் வந்து இடி சிஓட்டு வேல்யூ வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இடி சிஓட்டு வேல்யூ அதிகமாக இருக்க கண்டிஷன் என்னென்னா ஹைப்போ வெண்டிலேஷன் செப்சிஸ் ஹைப்பர் தைடசம் அண்ட் ஹைப்போதர்மியா எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆன் மைலிகன் அண்ட் ஹைப்பர் தர்மியா பெயின் அண்ட் ஆன்சைட்டி அண்ட் லேப்ராஸ்கோபி சர்ஜரி ஸோ இந்த விஷயத்தினால இடி சோட்டு வேல்யூ அதிகமாக இருக்கும் அடுத்து தேர்டாக நம்ம ஒரு கிராஃப் பார்க்குறோம் இதை பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த டாம்பின் ஜெட்டிலெலாம் இருக்கும் பார்த்தோம்னா ஒரு திமிகளத்தை காட்டுவாங்க அந்த திமிகளத்தில் மேலே இருக்கும் ஸோ இட்ஸ் லைக் அ ஷார்க் ஷார்க் ஃபின் அப்பியரன்ஸ் திமிகள் இல்லை சூறாமீன் ஸோ ஷார்க் ஃபின் அப்பியரன்ஸ் கேப்னோகிராஃபி இருக்கும் ஸோ நம்ம இந்த இடிசி ஓட்டு மார்ஃபாலஜியை பற்றி பார்க்குறப்ப வந்து இந்த ரெண்டு ஆங்கிளை பற்றி நான் ஏற்கனவே சொல்ல விட்டு சொல்ல மறந்துருக்குமே இந்த ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் ஆல்ஃபா ஆங்கிள்பாங்க இதை வந்து பீட் ஆங்கிள்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த கிராஃபில் நம்ம பார்த்தோம்னா ஆல்ஃபா ஆங்கிளே சுத்தமாக வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஆல்ஃபா ஆங்கிள் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அப்பியரன்ஸ் வந்து ஷார்க்
இந்த மாதிரியான சார்க்கின் அப்பீரன்ஸ் வரும் எந்தெந்த கண்டிஷனில் வரும் அப்படின்னா ப்ராங்கோஸ் பாசம் ஆஸ்துமா அண்ட் சிஓபிடி ஸோ இந்த கண்டிஷன்லாம் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு ஷார்ட்வின் அப்பியரன்ஸ் சிடி சிஓட்டு கிராஃப் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ இதோடய ட்ரீட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா ப்ராங்கோ டைலேட்டர் ப்ராங்கோ டைலேட்டர் அட்மிஷன் பண்ணணும் ப்ராங்கோ டைலேட்டர் ஏதாவது எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா சாம்புடமால் ஸோ ஆல்ஃபா டூ அகானஸ்ட் மீத்தேல் சயன்ஸ் டெரிஃபிலிஸ் இது மாதிரியான ஒரு ப்ராங்கோ டைலேட்டர்ஸை யூஸ் பண்ணுற மூலமாக இதோடைய இது நம்ம வந்து ட்ரீட் பண்ணலாம் ஸோ ஷார்ட்வின் அப்பியரன்ஸ் இதில் வரும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ப்ராங்கோஸ் பேசம் ஆஸ்மா சிவப்பிடி அந்த பேஷண்ட்டோடைய ஏடிசி ஓட்டு வேல்யூ ஏடிசி ஓட்டோட கிராஃப் இந்த மாதிரியாக இருக்கும் அடுத்த ஒரு மூணு கிராஃபை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிராஃபை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஏடிசி ஓட்டோ கிராஃபை பார்த்துக்கும்போது எக்ஸ்போனன்ஷியலாக வந்து ஏடிசி ஓட்டு வேல்யூ வந்து கம்மியாகிட்டே வருது ஸோ இங்கே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஸோ எக்ஸ்போனன்ஷியலாக ஏடிசி ஓட்டோட வேல்யூ வந்து கம்மியாகிட்டே இருக்குது ஸோ இது மாதிரி எக்ஸ்போனன்ஷியல் டிக்ரீஸ் ஆஃப் ஏடிசி ஓட்டோ எந்த சுச்சுவேஷன் சுச்சுவேஷனில் இருக்கும்னா பல்மினேரி எம்பாலசம் ஸோ பல்மேடு எம்பாலிசம் அப்படிங்கிறது ஸோ ஒரு எம்போலை வந்து பல்மேடு ஆற்றலில் வந்து எம்போலை 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 வந்து ஃபார்ம் ஆயிரும் ஸோ அதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா பல்மேடு ஆற்றி ப்ரெஷர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிரும் பல்மேடு ஆற்றி அக்லூஷன் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ப்ரெஷர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிரும் ஸோ இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா வீனஸ் ரிட்டன் கம் கம்மியாகும் ஸோ வீனஸ் ரிட்டன் கம்மியாகிறதுனால நம்மளுடைய சர்க்குலேஷனில் ப்ராப்ளம் இருக்குது ஸோ சர்க்குலேஷனில் ப்ராப்ளம் இருக்கிறனால ஆஸ் யூஸ்வல் இடிசி ஓட்டும் கம்மியாயிரும் ஸோ வீனஸ் ரிட்டன் கம்மியாகிறனால கார்டியாக அவுட்புட் கம்மியாகும் ஸோ இதனால் இடிசி ஓட்டோட வேல்யூவும் கம்மியாகுது ஸோ அதான் எக்ஸ்போனன்ஷியலாக கம்மியாகிட்டு வருது ஸோ இந்த கண்டிஷன் எங்கெங்க எந்த சுச்சுவேஷனில் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் பொதுவாக அந்த சிட்டிங் கிரானியாட்டமி பண்ணுறப்ப கிரானியாட்டமி வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் தி ஹெட் சர்ஜரி பண்ணுறப்ப வந்து சிட்டிங்காக சே உட்கார வச்சு பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் வந்து இது இருக்கும் ப்ளஸ் சென்ட்ரல் வீனஸ் கெத்திட்டு போடுறப்ப சம் ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜரி அண்ட் லேப்டாஸ்கோபிக் சர்ஜரிலாம் இந்த மாதிரியான பல்மெடி ஏர் எம்போலி சம்பவத்துக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா சிட்டிங் கிரானியாட்டமி அண்ட் சிவிபி கெத்திட்டு இன்செஷன் ஆர்த்தோ அண்ட் லேப் சர்ஜரி ஸோ இதிலலாம் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா ஒரு மூணு முக்கியமான ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஓட்டும் ஃபைஃபை ஓட்டும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கொடுக்கணும் ரெண்டாவது வந்து டியூரன்ஸ் மேனுவர் டியூரன்ஸ் மேனுவர் ஸோ டியூரன்ஸ் மேனுவர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஹெட் டவுன் அண்ட் லெஃப்ட் லேட்ரல் பொசிஷன் ஹெட் டவுன் அண்ட் லெஃப்ட் ஹேட்ரல் பொசிஷனில் வச்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஏர் வந்து வெளில போயிடும் ஸோ அந்த ஏர் பலசம் பல்மரி எம்பாலசம் வந்து அந்த ஏர் வெளில போகிறதுக்கு இதுதான் அதோடைய ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னா சர்ஜன்ட்டை இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஏர் எம்பாலசம் இருக்குது அப்படிங்கிறத இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அது நம்மளுக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னா நம்ம இன்ட்ராப்பாக இடிசி ஓட்டு மாற்ற பண்ணுறப்ப எக்ஸ்பெனன்ஷியலாக இடிசி ஓட்டு டிகிரிஸ் ஆகிறப்ப பல்மரி ஏர் எம்பாலசம் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸோ அதோடய ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஓட்டு டியூரன்ஸ் மேனுவர் டு இன்ஃபார்ம் டு த சர்ஜன் சொல்லிவிட்டு நம்ம இந்த மாதிரியான மேனுவர்ஸை வந்து பண்ணணும் ஸோ அடுத்த வேஃபார்ம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதுதான் இதோட இடிசி ஓட்டோட பேஸ் லைன் இது வந்து இடிசி ஓட்டோட இங்கே வேலையும் இருக்குது ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பேஸ் லைனை இது வந்து டச் பண்ணலை ஸோ பேஸ் லைனை டச் பண்ணாமல் இருக்குது ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த இடத்துலேயே நம்மளுக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு டிடெக்ட் ஆகிடுது உதாரணத்துக்கு நம்ம வந்து இடிசி ஓட்டோவில் வந்து இந்த ஃபேஸ் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா இட்ஸ் அ டெட் ஸ்பேஸ் வென்டிலேஷன் அதாவது டெட் ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறது அங்கே வந்து வென்டிலேஷன் இருக்கும் ஆனால் பர்ஃப்யூஷன் இருக்காது ஸோ அந்த சுச்சுவேஷனில் இருக்கும் ஸோ அங்கேயே நம்மளுக்கு சிஓ டூ வந்துருச்சு அப்படின்னா ரீப்ரீத்திங் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியுது அதாவது பேஷண்ட் வந்து வெளிப்பட் வெளிவிட்ட எக்ஸ்பைடு கேஸை திருப்பி இன்ஸ்பைர் பண்ணுறாங்க அதாவது கார்பன் டை ஆக்சைடை திருப்பி இன்ஸ்பைர் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு பேஸ் லைனை டச் ஆகாமல் இருக்குது ஸோ எந்த கண்டிஷனில் வரும் அப்படின்னா ரீப்ரீத்திங் அண்ட் எக்ஸ்பிரிட்ரி வேல்வ் எக்ஸ்பிர
சோடாலையும் எக்ஸாஸ்டன்ஸ் எக்ஸாஸ்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இது மாதிரி பேஸ் லைனை டச் பண்ணாமல் வரும் சிஓ டூ அப்சார்பன் சோடாலையும் எதில் இருக்கும் அப்படின்னா வந்து க்ளோஸ்டு சர்க்கியூட்டில் இருக்கும் ஸோ அதை பற்றி நம்ம க்ளோஸ்டு சர்க்கியூட் வீடியோ போடுறப்ப வந்து நான் அதை சோடாலையுமை பற்றி அதை பற்றி விவரித்து சொல்லுவோம் ஸோ சோடாலையும் எக்ஸாஸ்ட் ஆகிறப்பையும் எக்ஸ்பிரேட்டர் வேலு டிஸ்பங்ஷன் இருக்கிறப்ப அண்ட் ரீப்ரீத்திங் நடக்கிறப்ப நம்மளோட இடிசி ஓட்டு வந்து பேஸ் லைனை டச் பண்ணாது ஸோ அடுத்த வேவ் ஃபார்ம் பார்த்தீங்க சொன்னால் இதோடைய வேவ் ஃபார்மே வந்து இதோடைய மார்ஃபாலஜியே நம்மளுக்கு கரெக்டாக இல்லை பாவ தலையில் போட்ட மாதிரி இல்லை ஸோ இது என்னது அப்படின்னா ஈசோ பேஜியல் இன்டுபேஷன் ஸோ நம்ம மொதல் மொதல் இன்டுபேஷன் நம்ம ட்ரைனிங் எடுத்தோம்னாலே நம்ம மொத மொதல் எங்கே இதில் போய் நம்ம டூவை போடுவோம்னா ஈசோ ஃபேரஸில் தான் போடுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஈசோ வேஜியில் நம்ம வந்து இன்டுபேஷன் பண்ணுறப்ப நம்மளோட இடிசிஓ டூவோட வேல்யூ இப்படி இருக்கும் ஸோ எப்படி ட்ரக்கியாக்குள்ள தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படின்னா த்ரீ சக்ஸஸிவ் வே ஃபார்ம் த்ரீ சக்ஸஸிவ் வே ஃபார்ம் இருந்துச்சுனா தான் அது வந்து இடிசி ஓட்டில் ட்ரக்கியாக்குள்ளே வந்து நம்மளுடைய எயிட்டி ஈட்டிடியூப் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸோ இது மாதிரியான வே ஃபார்ம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஈசோ வேஜியல் இன்டுபேஷன் ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் வந்து கேப்னோகிராஃப் மூலமாக நம்மளுடைய வென்டிலேஷன் ஆக்சிஜன் வென்டிலேஷன் சர்க்குலேஷன் மெட்டபாலிசம் அது மூலமாக எப்படி கேப்னோகிராஃபி வந்து நம்மளுக்கு வேரி ஆகுது அப்புறம் மட்டும் இல்லாமல் சில அப்நார்மல் வேவ் ஃபார்ம்ஸை பற்றி இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம் இது மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் வந்து இன்னும் சில வேவ் ஃபார்ம்ஸை பற்றி பார்ப்போம் அண்டில் தன் சைனிங் ஆஃப் தேரியாஸ் கான் இது பேராமெடிகோ ஜெனசஸ்